Hi friends, good evening. Now, in this video, we are going to talk about how to take notes from books. We are going to refer to books, but we are going to refer to you on your laptop, mobile phones, PDF, YouTube. We are going to refer to YouTube as well. We are going to refer to our notes. We are going to visualize our notes. So, we are going to refer to our books as well. We are going to refer to our notes as well. உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணலான்னு சொல்லி இருக்கிறேன் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறதுல வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விதமாக நோட்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அது எப்படியெல்லாம் நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது ஸோ அது எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்காக நான் எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுல நான் என்னோட நோட் மேக்கிங்கோட ப்ராசஸும் இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னோட சேனலோட போன வீடியோக்கு வந்து நிறைய பேர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் படிக்கிறவங்களுக்கும் சரி ஸ்கூல் காலேஜஸில் உள்ளவங்களுக்கும் சரி இந்த நோட் மேக்கிங்கிற ஸ்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியலாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போக்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ படிக்கிறதுல ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விதமான கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணாலே மனசில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் சிலவங்களுக்கு வந்து அகெயின் ஒன் டூ டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணணும் சிலவங்களுக்கு நிறைய டைம் எடுத்து அதை அனலைசிஸ் பண்ணால் தான் இருக்கும் அது ஒரு ஒருத்தவங்களோட அந்த டைமிங் அண்ட் ஸ்டடியிங் ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்து அது வந்து வேரி ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த டைமிங் எடுத்துக்குது இவ்வளோ டைமிங் எடுக்கிறோமே அப்படிங்கிறதுலாம் வேணாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ சில பேருக்கு ஒன் ஹவரில் படித்து முடிச்சிருவாங்க பட் அந்த ஒன் ஹவர் உட்காந்து அவங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் லேட் பண்ணுறவங்க நம்ம இவ்வளோ லேட் பண்ணுறோமே அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிலபஸை ஈஸியாக கவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம நினைக்கிறது வந்து இந்த டைமிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து கிடையாது நம்மளுடைய டெடிக்கேஷன் பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி நம்ம வந்து நோட் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு வகையான ஸ்கில்னே சொல்லலாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளுக்கு அந்த நோட் மேக்கிங்ல நம்ம சிம்பிளிசிட்டியை கொண்டு வரமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஐடியாலஜியும் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ஸில் எழுதும் போது நம்மளோட ரிட்டன் ஃபார்மேட்டும் ரொம்ப யூனிக்காக தெரியும் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு புக்ஸை ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய வேஸ் இருக்கும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மூணு கேட்டகரிஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரீடிங் எ புக் வித்தவுட் மார்க்கிங் எனி திங் சில பேரோட புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்கினப்போ எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி புதுசாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் பட் அவங்க அந்த புக்ஸை வந்து ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் வந்து அந்த புக்ஸை வந்து கோ த்ரூ பண்ணினாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இது இதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வந்து கிராஸ்பிங் இருக்கும் அவங்க வந்து எந்த மாதிரினா ஜஸ்ட் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஸ்கிம் அண்ட் ஸ்கேனிங் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஃபார் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் மறுநாள் வந்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் மோஸ்ட்லி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு செமஸ்டர் ஒரு ஒரு பேப்பரில் அதை ஜஸ்ட் இந்த நைட்லேயே உட்காந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போய் மறுநாள் எக்ஸாம்ஸில் எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே மார்க் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க பட் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்றது வந்து நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல இப்போ உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது இன்னைக்கு படிக்கிறோம் ஆர் எல்ஸ் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு முன்னாடி தான் படிக்கிறோன்னா அப்போ உட்காந்து நம்ம நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டைம் வந்து எஃபிஷியண்டா இருக்காது இட்ஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஏர்லியர் ஏர்லியரா படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சோ இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணிட்டு போகிறவங்க ஒரு கேட்டகரியாக இருப்பாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சேஞ்சிங் புக்ஸ் இன் டூ யோர் நோட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஜாகிரஃபி படிக்கிறோம் ஒரு பயாலஜி படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா படிச்சிடலாம் ஒரு இப்போ கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டாலுமே ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் படிக்கும்போது ஓகே சென்டென்ஸ் எழுத தவிர திஸ் ரியாக்ட் வித் திஸ் டு ஃபார்ம் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பட் ஹிஸ்ட்ரிலாம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி தான் தோணும் நிறைய இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு குப்தாஸ் பத்தி படிக்கிறோம் மௌரியாஸ் பத்தி படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு அடுத்து இவங்க சக்சஸ்னு சம் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் பட் அத
தனியாக இவங்க நோட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்று பேப்பர்ஸ் மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பேப்பர்ஸை வந்து கரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணி ஃபைல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பேப்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆரல்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் நோட் ஒரு ஆல் இன் ஆல் ஒன் நோட்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி நோட்ஸ் போட்டு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன் ஆ மோர் தென் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி நம்ம எழுதுறது வந்து டூ டைம்ஸ் படிக்கிறதுக்கு சமமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ்னு சொல்லுவாங்களோ அது மாதிரி கொஞ்சம் டைம் கன்சம்ஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே நோட்ஸ் எடுக்க சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்தாலே டைம் ஆகும் நம்ம உட்காந்து எழுதிட்டே இருக்கணுமா அது என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்றேன் <laughs> இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கிறது எடுக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட பெனிஃபிஷியல்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியணும் இல்லையா ஸோ நம்ம ஏன் நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்க ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு போட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அதுதான் நோட் டேரெக்டாக புக்கில் படிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஆரல்ஸ் வந்து நமக்கு இப்போ என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி கோச்சிங் கிளாஸஸ் போகிறவங்களுக்கும் சரி இது வந்து நான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் ரெண்டு பேருக்குமே என்ன அப்படின்னா அந்த நோட்ஸ் எடுக்குங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த நோட்ஸ் எடுக்கிற ஸ்கில் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக டிஸ்கிரிப்டிவ் லைட் ரைட்டிங்ஸ் போகும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆரல்ஸ் வந்து ஏற்கனவே யாரோ எடுத்த நோட்ஸை நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக படிக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் பட் வந்து அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ரசித்து ருசித்து அந்த சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து இருக்காது ஸோ நம்ம நோட் மேக்கிங்கிறது எது எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறோம் நம்ம நோட் மேக்கிங் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நோட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு லெசன் எடுத்து அது ஒரு டென் பேஜஸ் ட்வெண்ட்டி பேஜஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் அதை ஜஸ்ட்டு மினிமைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் பேஜஸில் எழுதிட போகிறீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த பேஜஸ் வந்து கம்மியாக தெரியும் ரிவிஷன்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் புக்ஸுமே இப்போ ஒரு ஒரு புக்ஸில் ஒரு ஒரு டாபிக் இருக்கும் நம்ம இப்போ அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் எயித்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டாபிக் எடுத்து எக்ஸாம் முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா புக்ஸையும் தேடி எல்லா புக்ஸ்லையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஜஸ்ட் யுவர் நோட்ஸை ரீகால் பண்ணாலே போதும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங்னு சொல்கிறேன் இல்லையா உங்களோடய இந்த ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண அதோட எஃபெக்ட் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபேக்டே இருக்குதுங்க ரைட்டிங் டவுன் திங்ஸ் ஆர் லாங் ஸ்டோர்ட் இன் மெமரி நீங்கள் ரைட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மெமரியில் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல்லேருந்தே சொல்லியிருப்பாங்கல்ல எழுதி பார் எழுதி பார் அப்போ தான் வந்து மனசில் இதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நோட்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம எடுக்கிற நோட்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்த உடனே புரிகிற மாதிரி இருந்துட்டாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லாங்குவேஜில் நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிலிம் எடுத்துட்டோன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பிடிக்குது அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்னா மிச்ச ஃபிலிமை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஃபிலிம் நம்மளுக்குள்ளே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்ல அந்த மாதிரி உங்களோட ஓன் லாங்குவேஜ் எழுதும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு என்னது ஒரு ஹாப்பியாக ரிவைஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா இட் வில் ஷுர்லி பூஸ்ட் அப் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் பிகாஸ் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு புக்கு பார்த்தோன்னே நம்ம நினைக்கிறேன் எப்படியா இந்த ஆள் இவ்வளோ ஹானம் புக்ஸ் எழுதுனாங்க இவங்களால எப்படி இவ்வளோ ஹானம் எழுத முடியுது இப்படிலாம் நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க இவ்வளோ ஈஸியாக ஃபைன் பண்
நோட்ஸ் எடுக்கிறதுல என்னென்ன மாதிரி படிப்பாங்க நோட்ஸ் ஏன் எடுக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஸோ நோட்ஸ் எடுக்கிறேன் எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டே இருக்காம என்ன இவங்க வந்து எப்படி எடுக்கிறதுனே சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் இல்லையா நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ரொம்ப சிம்பிளாக புரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் ஜியாகிரஃபியில இருந்து எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இதுல நான் உங்களுக்கு மூணு அடுத்தடுத்து இமேஜஸ் வந்து கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிளைனா ஹவு த டெக்ஸ்ட் புக் வில் பி அதே மாதிரி இருக்குங்க அப்படியே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க எப்படி வந்து அந்த புக்ஸ்ல அந்த அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸ்கிம் அண்ட் ஸ்கேனிங் பண்ணணும் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எது எதுன்னு எப்படி எடுக்கலாம்ங்கிறத ஒரு இமேஜ் ஆகும் அண்ட் ஹவு யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் தட் டு நோட்ஸ் அப்படிங்கிறத தேர்ட் இமேஜ்லையும் டெலிவர் பண்றேன் இப்போ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்தியா லொக்கேஷன் ரிலீஃப் அண்ட் ட்ரைனேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்தியாவோட லொக்கேஷன் ரிலீஃப் ட்ரைனேஜ் பத்தின ஒரு இது இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த டாபிக் கீழே தான் நம்ம வந்து நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு லேர்னிங் அப்செக்டிவ்ஸ்னா உள்ள என்னென்ன படிக்க போறோங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தென் இதுல ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இதை தான் நான் ஜஸ்ட் இந்த ஒன் பேஜ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறேன் அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நம்ம லெசன்ஸ் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய நோட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுல இன்ட்ரோடக்ஷன் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்தியாஸ் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரண்டையர்ஸ் தேர்ட் வந்து இந்தியா அண்ட் தி வேர்ல்ட் ஃபோர்த் வந்து இந்தியா சப் கான்டினென்ட் இருக்கு இது ஜஸ்ட் இப்போ நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கும் போதே ஜஸ்ட் இந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஹவ் நோட் மேக்கிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இட் வில் என்டர் இன் டு யோர் சப் கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் ஓகே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதில் டிப்ளைனாக இருக்குது இதை பார்த்துக்கோங்க ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி புக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ண மீன்ஸ் அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஆரல்ஸ் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் சாப்டர் க்ரோ கோ த்ரூ பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகுங்க சின்ன ஸ்கூல் சமைச்சிர் கல்வி புக்ஸ் தானே ஸோ கொஞ்சம் மேக்சிமமாக போகும்போது நீங்கள் பாட் பாட்டாக பிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்க இந்த பேஜில் இதை ரீட் பண்ணி ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணியாச்சு ஓகே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் பார்ட் மூவ் ஆகி நான் லாஸ்ட் தேர்ட் பார்ட் முடிக்கும் போது இந்த பேஜஸில் இருந்து நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் தட்ஸ் வாட் ஐ சே இட் வில் ஷுர்லி பூஸ்ட் அப் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம அந்த பேப்பர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஹவு டு ஹைலைட் அண்ட் நோட் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே வாங்க இதுதான் நான் சொன்னேன் செகண்ட் இதை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைன் லைன்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஜஸ்ட் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை மட்டும் கவனிச்சு பாருங்களேன் அதில் பார்த்ததுக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இது ரீட் பண்ணும் போதே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து என்ன செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி வேர்ல்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஏஷியாவில் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க தென் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா அண்ட் செப்பரேட்டட் பை த ஹிமாலயஸ் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்டினென்ட் இது நம்மளுக்கு வந்து இந்த சவுத் ஏஷியாவில் உள்ள இதுன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு முக்கியமாக அது மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கும்போது இன்னொன்று என்ன நோட் பண்ணணும்னா அந்த ஜியாகிரஃபிஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் மேப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ டேட்டாஸ் எக்னாமி படிக்கும்போது அந்த மாதிரி தான் டேட்டாஸ் நிறையா இருக்கும் குவாலிட்டி ரெஃபர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஆர்டிக்கல் நேம் அமான்மெண்ட்ஸ் இயர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நேம்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கீப் ப்ராக்டிசிங் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல மெமரைஸில் இருக்கும் ஸோ மோர் தென் ஒரு ஒரு இப்போ டாபிக் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அன்னைக்கே அதை வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ யூ வில் கெட் மோர் நாலேஜ் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதையும் செகண்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் சொல்கிறேன் செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு கொடுத்தாச்சு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் ஏஷியா தென் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் ஏரியா இருக்குது அது ஏரியா வந்து வேர்ல்டில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டோம் அப்போ இந்தியா மட்டும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செகண்டில் பார்த்தியா இந்தியாஸ
அண்ட் ஷாலோ சியை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க பால்க் ஸ்டேட்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதுவும் அப்படிதான் இந்தியா அண்ட் தி வேர்ல்டு இந்தியாவை வேர்ல்டு பார்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃப் அண்ட் ஆல்சோ இந்தியாவை ஏன் சப் கான்டினென்ட்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல எல்லாமே பிளேசஸ் அண்ட் சம் டேட்டாஸ் இருக்குது இப்போ இதை நீங்க ஒன்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரீட் பண்ணிட்டு செகண்ட் அடுத்த இமேஜஸ் பாருங்க ஆரல்ஸ் இப்ப நானே நோட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த இமேஜ பாத்துட்டு இங்க வாங்க உங்களுக்கு எல்லாமே எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணியாச்சு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணியாச்சு தட்ஸ் ஒன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ தி ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ஓகே வாங்க இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபோர் ஹெட்டிங்ஸ் சொன்னேன் இன்ட்ரோ இந்தியா ஸ்லாண்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரண்டியர்ஸ் இந்தியா அண்ட் தி வேர்ல்ட் இந்தியா சப் கான்டினென்ட் சொல்லிட்டு ஃபோர் டைட்டில் அண்ட் த லெசனோட மெயின் டைட்டில் வந்து இந்தியா லொக்கேஷன் ரிலீஃப் அண்ட் ட்ரைனேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கும் போது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஹோல் அந்த டாபிக்கையும் ஒரு வாட்டி பொறுமையா ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ரீட் பண்ணி நீங்களா ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் எடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறத இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுது ஐயோ இது டைம் வேஸ்டான்னு திங்க் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பிகாஸ் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற எல்லா டைமுமே கண்டிப்பா ஒரு யூஸ்ஃபுல் டைமிங்கா தாங்க இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு நோட் மேக்கிங்கிறது வந்து நிறைய போக போக என்ன ஆயிரும்னா அதுதான் கம்ஃபர்டபுள் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க அவங்க எழுதுறது எல்லாருமே டெடிக்கேஷனோட எழுதுவாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க <laughs> நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஜாபு போகணும் ஒரு போஸ்டிங் போகணும் ஹை பொசிஷன் இருக்கணும்னு விரும்புகிற இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு போட்டோம் இது என்ன நோட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதுக்கு என்ன டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிடுவோம் ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம் ரீட் பண்ணிட்டு போனால் போதும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு படிக்கிறது வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டோட படிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சக்சீட் ஆவீங்க ஜஸ்ட் இதை வந்து எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு பிகாஸ் இதை பார்த்து இது பண்ணி என்ன தான் இவ்வளோ நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி தாட் வரக்கூடாது இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கெச்சஸ் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நான் வந்து என்னோட நோட்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒருத்தர் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அவங்கவுங்க லாங்குவேஜஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோட நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஓன் திங்கிங்கில் தான் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னோட ஐடியா உங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் கலர் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்படி கலர் பென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை பட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹெட்டிங்ஸை மட்டும் வேற ஒரு கலர்ல வச்சு எழுதினீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஹெட்டிங் கீழே அந்த பாயிண்ட்ஸ் வருங்கிறது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே இப்ப நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரோல பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் ஏஷியா அப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் வேர்ல்ட் அந்த ஏரியா எவ்வளவு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தேர்ட்டி டூ எயிட்டி செவன் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் இப்ப இதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஆமா செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தோணும் பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு பிக் அவுட் த ராங் ஒன் மாதிரி கொடுத்தாங்க அந் அப்புறம் வேற ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா செவன்த்தா எயித்தா என்னமோ படித்தோமே டென்னுக்குள்ள தான் ஒரு நம்பர் ஆனால் என்ன நம்பர்னு தெரில இந்த மாதிரி தான் மைண்ட் இருக்கும் பட் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது சின்ன சின்ன டேட்டாஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி நினைக்காதீங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு இது பண்ணும் இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு நோட்ஸ் மேக்கிங்கில் இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா இந்தியாஸில் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரண்டியர்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டேன் நான் லேண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் வாட்டருக்கு ஒன்று இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு இந்த லேண்ட் ஃப்ரண்டியர்ஸுங்கிறது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் கோஸ்டல் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பிளேஸில் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் டேரக்ஷன்ஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே ஜியாகிரஃபி பொறுத்தப்போ அப்போ நம்மளுக்கு எது எது எந்தெந்த பிளேசஸில் இருக்குன்னு ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் ஆயிரும் ஸோ
ஆப்கானிஸ்தான் இந்த பங்களாதேஷோட அந்த லாங்கஸ்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கிலோமீட்டர்ஸ் டேட்டாஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதோட கிலோமீட்டர்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஜஸ்ட் அதுல பேராகிராஃபா இருக்கிறதுக்கும் இப்படி பாக்குறதுக்கு இது இருக்கும் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக ஹைலைட் எல்லாம் பண்ணி பெருசு எழுதியிருக்கேன் நம்ம இப்போ ஒரு சாப்டர் எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் டயக்ராமெட்டிக்ல ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இந்த டயக்ராம் பார்த்தா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியா புரியும் கோஸ்டல் லைன்ல இங்க இந்தியா இருக்கு இந்த இடத்துல இந்தியன் ஓஷன் இருக்கு வெஸ்ட்ல அரேபியன் சி இருக்கு ஈஸ்ட்ல பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு கோஸ்டல் லைனோட லென்த் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் இந்த பால் ஸ்ட்ரைட்னு ஒரு பாயிண்ட் முன்னாடி சொன்னேன்ல என்ன சொன்னேன் இந்தியாவையும் ஸ்ரீலங்காவையும் செப்பரேட் பண்ற ஒரு நேரோ சீக்கு பேரு சோ நேரோ சீங்கிறது இந்த ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணி நீங்க சி எல்லாம் டயக்ராம் பண்ணணும் இல்ல ஜஸ்ட் இந்த இடத்த பால் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்மளுக்கு பால் ஸ்ட்ரைட் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னோட டக்குன்னு இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வந்து தேர்ட் ஹெட்டிங் வந்து இந்தியா அண்ட் தி வேர்ல்டுன்னு இருக்கு இதுல இந்தியா வந்து இங்க இருக்குது இந்த இடத்துல வெஸ்ட் இன் வெஸ்ட் இந்தியா இந்த இடத்துல ஈஸ்ட் இந்தியா இந்தியாவோட வெஸ்ட் பார்ட் ஈஸ்ட் பார்ட் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் சாரி இதுல வந்து வெஸ்ட் இந்தியா ஈஸ்ட் இந்தியான்னு இருக்குல்ல அது வந்து வெஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் ஈஸ்ட் ஏஷியாக்குள்ள வரும் கரெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அண்ட் தென் இதுல என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து வெஸ்ட் வெஸ்ட் சைட்ல ஈரோப்பும் ஈஸ்ட் சைட்ல ஈஸ்ட் ஏஷியா கண்ட்ரியும் இருக்குது இந்த இடத்துல நடுஸ்ல ஓஷியன் ரூட்ஸ் இருக்குது இந்த ஓஷியன் ரூட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் லொக்கேஷனா ஆட் ஆகுது இப்ப நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆஹ் வெஸ்டர்ன் ஈஸ்ட் சைட்ல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரெண்டு க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வந்து உருவாகுது ஒன்னு வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இன்னொன்னு ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் சோ வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்தியா வெஸ்ட் வெஸ்ட் இந்தியா இந்த சைட்ல இருக்கிறது வெஸ்ட் இந்த சைட்ல இருக்கிறது ஈஸ்ட் இது ரெண்டும் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஏசியாஸ்ல உள்ளது சோ நோட்டி தென் என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்தியா எ சப் கான்டினென்ட் இதுல இந்தியாவை ஏன் சப் கான்டினென்ட் சொல்றாங்க இந்த குட்டி டயக்ராம் தான் அங்க ஒரு பாராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் வெல் நம்ம இந்தியா வந்து நீங்க டயக்ராம் வரைஞ்சு இந்தியா மாதிரியே ஷேப் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபுளோ சார்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ நம்மளுக்கு வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத்ல எல்லாம் என்னென்ன பிளேசஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஹோல எதை எதை சப் கான்டினென்ட் சொல்றாங்கன்னா இந்த நார்த் வெஸ்ட் நார்த் நார்த் ஈஸ்ட் இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன கவர் ஆயிருக்கும்னா செயின் ஆஃப் மவுண்டன் சோ டு இண்டிகேட் த டைரக்ஷன்ஸ் ஐ ரோட் நார்த் வெஸ்ட் அஸ் என்டபிள்யூ அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் அஸ் என்இ சோ இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எதாவில கவர் ஆகுதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா இந்தியன் ஓஷன் அரேபியன் சி பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் சம் ஐலாண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சீஸ் கவர் ஆகுது சோ இந்த பாட்ட எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் சப் கான்டினென்ட் சொல்றோம் ஒரு சப் கான்டினென்ட் நம்மளுக்கு சொல்லணும்னா சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் அது பிசியோகிராபி கிளைமேட் மினரல்ஸ் வெஜிடேஷன் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் சோ இந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் இது எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்தியா சப் கான்டினென்ட் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் என்னோட ஐடியா கிரியேஷனுங்கிறதுனால இது இருக்குது இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே நீங்கள் ஜஸ்ட் அங்கே அனலைஸ் பண்ணிட்டு இங்கே இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட்ஸ் பார்த்தா கூட போதும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி நோட் மேக்கிங் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட எக்ஸாம் இதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் என்னோட ஸ்டடி டைமிங்கில் இருந்து என்னோட டைமிங்கில் இருந்து கொஞ்சம் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு தான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ப்ராசஸிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நான் இண்டிவிஜுவலாக எல்லாமே பண்ணுறதுனால யார் ஹெல்ப் ஹெல்ப்புமே இல்லாமல் பண்ணுறதுனால ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய பீப்புள்ஸ் இது மூலியமாக நிறைய ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் படிக்கிறவங்க வந்து பெனிஃபிஷியராக ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஹாப்பி ஃபார் மீ ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து என்னோடய குட்டி ரெக்வஸ்ட் ஆர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ பாய்